Hi guys! It's Elise and welcome to my channel. For today's video, papakita ko sa inyo how I achieved this look. <laughs> it's a neutralized shadow with a red lipstick kind of makeup tutorial. So if you guys are interested, then please keep on watching. So ayan, naglagay muna ako ng mga ano, velcro sa hair and mga hair, hair alligator clips. But I don't know how to do it. Naglagay ako para walang sagaba sa face. So, ang una kong ginagawa bago mag-makeup is maglagay ng um, moisturizing spray or facial spray. Kasi, syempre, di ba, pag naka-makeup, hindi masyado nakakahiga yung pores ng face natin. So, it's important na moisturize spray ng face natin. So, yung ginagamit ko ay ang Mario Badescu Facial Spray. Super okay to. So, yan, antayin lang natin siya matuyo. Tapos, mag-start na tayo. So, natuyuin na yung uh, facial spray natin. Next naman, maglalagay tayo ng primer. Yung ginagamit kong primer is this Hourglass Veil Primer at ay tawag dito. O tama, Veil nga Primer from Hourglass. Then, pag ina-apply ko siya, gumagamit talaga ako ng ganito usually. Kasi nag-makeup din ako sa ito minsan eh. So, kailangan hygienic siya, di ba? Ayan, maglagay lang tayo ng Travel size lang yung binili ko na ito kasi gusto ko pa lang siya itry. Kasi nga, di ba, parang nire-read siya ng mga makeup artist. So, nag-try natin siya. So, ang maganda dito sa primer na to talagang parang nababrighten niya yung face. Ewan ko. Feeling ko lang. <laughs> Yan yung feeling ko sa kanya. Meron siyang brightening effect. Important ang primer kasi para yung uh, makeup, hindi siya directly sa face mo dumitikin. If you get what I mean. Ganun siya. Kaya important talaga yung nagpa-primer ka before putting your makeup. Ayan. So, okay na tayo sa ating primer. Next naman, maglalagay tayo ng um, foundation natin. Yung foundation na gagamitin ko ngayon, nakuha ko ito as a freebie sa Sephora. Tapos, never ko pa siya natay. Tingnan natin kung okay siya. Kaya nainamoy ko para medyo smelly. Parang, alam mo yun, amoy na amoy may makeup sa product. This is the Kat Von D. Lockheed Foundation. Ayan, try natin kung okay. So, meron siyang four, uh, meron siyang four na colors na skin tone. Try natin yung siguro ano, medium, 54 and neutral. Ayan, try natin. So, this is how it looks like. Ayan, ganyan siya. Ito yung try natin. Ayun no, amoy na amoy yung ano. Di ba may mga foundation naman na hindi siya maamoy? Ito maamoy siya. Ayun no, kasi... Amoy na amoy yung product talaga. By the way, my brush is from Sephora. Ayan. In fairness naman sa Sephora, alam mo ang gaganda ng brushes nila. So, yung makeup products nila, hindi ko pa natatry. Except sa kanilang lip gloss na okay din. Pag sa maganda yung mga brushes ng Sephora, pangatong brush ko na ito ng Sephora. Ang problem ko lang dito sa foundation ay mabilis siya mag ano, mabilis siya mag ano to, mag set. Medyo ano siya, creamy. Creamy. Ganun yung feeling niya. Unlike other foundation na pag nilagay mo siya, pwede mo mo siya i-blend out nung mas matagal. Ito ang bilis. Ang bilis mag-set. Ayan. Parang mas kita nyo ang aking ginagawa. Ayan. Ganyan muna natin siya. Blend out natin siya. Ay, mamaya i-ano natin. Beauty blend. Coverage niya. Uh, Siya yung maganda yung coverage niya eh. Ako kung nakikita niyo sa video, maganda yung coverage niya. Pero yun lang ang problem ko. Ang bilis niya mag-set. Mabilis siya mag-set masyado. Parang hindi siya bagay sa ganitong weather sa atin. Pero maganda yung coverage siya. In fairness, tingnan niya. O, oh, diba? Ganda. Pa! Maganda yung coverage. Ito namang beauty blender na gagamitin natin is from Glad King. Actually, weird siya kasi tingnan niyo Pag ginanyang ganyan, ang bilis niya mag-ano, ma-deform. Masyadong ano, nag-accumulate ng basa tong beauty blender. 
hindi siya ano, hindi siya maganda. <laughs> yun ang masasabi ko, hindi maganda yung beauty blender galing Gladly. Say, parang sayang yung pera for me, so gamitin na lang natin ito. Blush. Brush. So next naman, mag-apply tayo ng color corrector, especially dun sa mga dark yung under eyes. Ito yung mga dapat nyo gawin. Tsaka yung mga red-red dyan. And ako, yung ginagamit kong color correctors are from LA Girl. Ang tagal ko na itong ginagamit. And so far, okay naman siya. And this is from LA Girl. Yung color corrector. The green one is para sa mga reddish spots. Then the orange one naman sa dark spots like your under eyes and kung may dark na peklat, ganoon. Hindi mo nakaprone masyado sa under eyes eh. Under eye. Na eye box. Dark under eyes. Ano ba? Hindi ka prone sa dark under eye. So, yan. So, ganyan ang itsura niya after yung ilagay. Huwag kayong matakot. Hindi kayong mumukhang ati-atihan kasi maglalagay pa naman tayo ng concealer. Okay? And then next, maglalagay tayo dito. Dito ko lang yung may parang spot pet. Dito usually, yung may mga red spot sa tao. After ng color corrector, gagamit naman tayo ng concealer. And this is from Naturactor. Tagal ko na itong pinapakita sa inyo, diba? And I'm shade 151. Sa bridge ng nose para mas mukhang mas mataangos. Pwede dito maglagay after it. Tapos i-blend na natin. Next naman, mag-bake tayo. And yung ginagamit ko pang bake is this Makeup Forever Ultra HD na baking powder. Pag nagbibake pala, yung iba nakikita ko, gumagamit sila ng dumb sponge ko. Ano yung ginamit nila parang pang blend out ng uh, foundation nila. Ako ginagamit ko dry talaga. Kasi feeling ko, kapag gumamit ako ng dumb, dump span, sponge sa um, loose powder, parang, alam mo yun, dumidikit masyado yung loose powder. Ang hirap niya i-brush out. Maganda tong powder na to kasi ano eh. Masisip-sip niya talaga yung ano. Masisip-sip niya yung oiliness. Tapos nag-half bake din ako. Hindi ko matadaan kung tama yung term, pero para siyang baking. Pero lalagay mo lang siyang ganyan. Tapos, aalisin mo din siya agad. <coughs> Excuse me. Except dito sa under eye, yung mga half bake lang. So, ang next ko namang ginagawa after ko ayusin yung face ay kilay. Yung ginagamit ko, hindi ko lang mapakita again. It's an ABH eyebrow um, pomade. Ito yung pinaka-favorite ko na brush, yung Marionaut. Ayun yung mag-focus. Okay, ayan. Ito talaga yung favorite ko. Kasi dito sa Manila, naubos to eh. Tapos na nasa Bacolod ako, nasa SM kami ng Bacolod. Nakakita ako, mula kong lima. <laughs> Pero sobrang okay niya talaga. So, pag nakikilay ako, pag naka-makeup talaga, mas ano, mas bongga as compared sa everyday makeup ko. Siyempre, kailangan ko ipart na yung yung kilay ko sa eyeshadow. Kasi syempre, hindi maganda tingnan kung gano'n. Parang pak na pak nga yung eyeshadow. Hindi naman maayos yung kilay mo, diba? So, ayan. Tapos ng ating parehas na kilay. Next naman na ginagawa ko, naglalagay ako ng concealer sa edge ng kilay para mas ma-accentuate. Brow bone ko. So, para mas bongga yung kilay. Ganun. Tsaka, kunwari, may mga excess na um, powder, pwede mo rin siya ma-wash out dahil sa concealer. Hindi ko alam kung tama yung mga term na ginagamit ko na dito. Yung concealer na ginagamit ko, yung natural actor pa rin. So, yung maglagay lang tayo. Sige, na ito. Ayan, pag nalagay niya na siya, ginaganyan ko na lang. Kasi kasi gumamit pa ako ng isang brush. Pwede niyo rin lagay yung taas, pero ako kasi malinis naman yung kilay ko ngayon. So, yung ilalim lang nilalagyan ko. Okay, next naman, mag-eyeshadow na tayo. Yung ginagamit ko eyeshadow palette is the Morphe na 350. 350M. Ayan, ito yung ginamit ko. Tagal ko nang ginagamit ko. Medyo ano nga siya, medyo madumi na. So, siguro base muna tayo nito. Very subtle lang yung gagamit nating eyeshadow ngayon. Kasi mag-red lipstick naman tayo. Eh, hindi naman maganda kung ang dark na ng eyeshadow mo, tapos ang dark pa ng lips mo. Parang over siya for me. 
Unless magsushow ka sa asa, pwede. <laughs> Ayan. So, nakapaglagay na tayo ng base. Next naman, maglagay tayo ng medyo brown, neutral na eyeshadow. With using the same brush. So, next siguro gamitin natin to. Uh, this one. Parang OA niya sa camera, pero in person, hindi. Kuha tayo ng malit na brush, something like this one. Para maglagay tayo na. Wala kayo na any medyo dark na eyeshadow. Dark brown. Tapos lagay dito sa gilid. Para kahit pa paano, smoky pa rin siya. Ganyan yung sudaga yung pa ganyan. Pa B. Um, no, pag greater than, greater than, and less than. Ganyan yung siya gagawin. Para may dark something lang siya sa gilid. Blend out lang natin yung mga rough edges. Pangit kasi yung may buo-buo eh. Diba sobrang dalila ng eye makeup natin? Kayang-kaya. So next naman, maglagay tayo ng liquid eyeliner. And this is the one I'm using. Maybe in hyper sharp. Alam ko na focus, pero ito siya. Yung red, the red one. Okay. Eyeliner mo. Maglagay lang tayo ng um, eyeliner, pero pag brown, ginagamit ko eyeshadow para hindi masyado, alam mo parang masyado striking, para subtle lang din. So, kuha lang tayo ng another eyeshadow na brown pa din. Pero like, kumuha din pa rin sa Morphe, doon ako kumagamit pa rin ng dark. Sometimes, binabasa ko ito pag gusto ko um, mas bongga, you know? pero pag ganito subtle lang, okay lang kaibigin ko sa end. Lagay lang like this. See? Diba? Ang lahi ng difference na nagagawa niya. So, next naman, um, mag-curl lash tayo. Tapos, maglalagay tayong falsies today. So, ang ginagamit kong falsies ay from Wicked Beauty. So, ito yung favorite ko. Ano ba ito? Number 20. Ito yung favorite ko. Ang ginagawa ko, sinusukat ko muna siya sa eyes ko. Kasi, uh, maliit yung eyes ko at sinita kasi ako. So, kailangan ko talaga liitan yung false eyelashes. Tapos, tinatansya ko kung Gano ko kalaki yung gano kalaki yung ibabawas ko. First na ginagawa ko, nagko-curl muna ako ng eyelashes ko one at a time. So yung eyelash glue na ginagamit ko is from Japan. This is this is the Dupe eyelash glue. Alam mo sobrang sobrang perfect nito. Hindi ko alam kung may dito sa Philippines last piece ko na siya. Nakakabili ako nito sa Japan. Sana meron dito sa Pilipinas. Kung meron na nakakita sa inyo somewhere dito sa Philippines, please comment down below or message me. Or kung wala naman, kung ano yung masasuggest nyo na magandang um, eyelash glue. Kasi ito sobrang perfect. As in, naka-falsies ako before, tapos nag-swim lang sa dagat. Pag-ahon ko, pak na pak pa rin. Andiyan pa rin siya. So anyway, magabit na tayo. Medyo patayuin natin para may lagkit, may lagkit factor na siya. Ayan. Eh, di ba pang pageant yung pirikman? <laughs> ah, kaloka. O, oh, di ba? Pakang ating eye makeup. Eh, di ba super simple lang pero nagkabit kasi ako ng falsies kaya, ayan, bumawa siya. O, oh, di ba? So, ayan. Usually, um, nag-mascara pa ako sa sa, sa upper eyelash ko para magkabit. Kaso ngayon naman, mukhang maganda na may pagkakabit niya. Walang naghihiwalay. Kasi minsan parang nakaganyan, no? Ano ba? Ayan, nakaganyan. So, ito yung ito yung totoo mong eyelash. So, ito yung mascara. So, nakaganyan siya pag nag-side you. Hindi yun maganda tingnan. That's a no-no. Pero in my case, okay naman siya. May kita ba kayo? Hindi siya makita. Diba? <laughs> so, ayan. Tapos, next naman na gagawin natin ay maglalagay ako ng Line. Pero wait lang, tanggalin pala muna natin yung ano. Tanggalin natin yung yung powder. Wait lang, maglagay pala muna tayo ng muta effect. 
This is the Manager Sisters from The Bomb. Ayan. Isa to sa favorite ko na highlighter. So, yung ginagamit ko pang muta is yung first one. Kuha ka lang ulit ng brush. Diba? Muta effect. Lagay din tayo dito. Ayan. So, maglagay na tayo ng um, nose line. So, ang ginagamit ko pang nose line are from my Morphe eyeshadow din. Morphe palette. Doon pa din ginagamit ko. Ang usual na ginagamit ko ay this one. Asa na ba ito? Ito yun. This one. Ito yung normal na ginagamit ko. Ito. I know this one. Ayan. Kataas ng red. Yun yung ginagamit ko. So, pag in-apply mo siya, sa una, kala mo, ay, yan mga ba? Sa una, akala mo, makapal siya. Pero, ganyan-ganyan mo lang. Para wala ito siya. Ayan, o diba? So, iganyan-ganyan mo lang. Para mawala yung rough edges niya. Ayan. Tapos, uh, next ko na gagawin ay mag-powder. Yung face powder. So, ang gagamitin nating face powder ay the Makeup Forever Duo Matte Powder Foundation. Next naman, tayo ay mag-contour. Siyempre, yung gamit ko pa din is my Hula Benefit. Hula na contour from Benefit. Pag nag-contour ako, ginaganyan ko siya. So, ito siyempre, hindi siya kasing light ng sa everyday makeup kasi ito nakapaka talaga na makeup eh. So, medyo ikaganyan. Medyo kakapalan mo siya. Pero very light pa rin. Huwag yung halatang contour na contour kasi hindi rin maganda tignan. Siyempre, pati dito lagyan mo na rin. Lalagyan mo na rin yung PC mo, di ba? Tsaka noo, di ito rin mo na. Yeah. O, di ba? Nakikita nyo na parang <laughs> maangat yung, ano, yung face. Siyempre sa noo, maglagigin tayo. Next naman ay blush on. As usual, this is from MAC, the Fleur Power. Ito yung ginagamit ko. Nakita nyo na ito sa mga past videos ko kasi ito talaga yung favorite kong blush on. Ang dami ko pwede yung gamitin yung blush on pero ito talaga yung perfect para sa akin. Ayan, diba? Fresh lang. <laughs> And then, mag-highlighter na tayo. So, pag nag-highlight ako, ang ginagamit ko itong dalawa, yung pink and then yung parang white. Ayan, so yun yung ginagamit ko. Pinagahal, pinagahalo ko lang sila. Ayan, o oh, diba? Pak na pak. Nagkita niyo ba? Naglakas ang ilaw pa ata. So, next, mag-lipstick na tayo. So, ang gagamitin natin lipstick ay from Sunny's Face. This one is the Hot Sauce. Bigay lang to sa akin ng best friend ko eh. Actually, hindi ako perfect maglagay ng lipstick. Hindi talaga. As in, sa lagpas-lagpas or hindi pantay, hindi siya nga perfect. Pero pag-aaralan natin yan. So, ayan, mag-lipstick mo na tayo. Ayan, o oh, diba pa? Pero parang hindi pantay, hindi ito po. Keme, hayaan mo na siya. So, ang problem sa realistic, ayan na. <laughs> Kaya kuha tayo ng tissue, tuturuan ko kayo kung paano ba hindi, hindi, paano hindi pumunta yung lipstick sa lips nyo. Wait lang, kuha tayo ng tissue. So, first, tanggalin muna natin yung lipstick sa ating ipin. <laughs> So, ay using the same tissue. <laughs> Baboy, bakit? Safe Mother Earth. Yung naman ginamit ko. So, ang gawin mo, balutin mo ng ganyan yung, ano, yung daliri mo. So, balutin mo lang siya ng ganyan. Then, ipasok mo. See, ayan yung mga natanggal na lipstick. Ayan yung mga possible na dumikit sa ipin na. See? Wala na. So, mag-aayos lang ako ng aking hair. Then, I'll be back.
Kala mo naman ako umalis pa, nagtali lang naman ng buhok. Kala mo naman nagkulot pa, nagpaalam pa. So, ayun guys. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Sana maka, um, makatulong in the future kung gagamit kayo ng red lipstick with a neutral eyeshadow. So, if you guys enjoy this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel as well. Bye! Thank you for watching!